Los elefantes son los animales terrestres más grandes del mundo, pero se dividen biológicamente y uno de ellos son los elefantes africanos del bosque. Así que aprendamos de este titán. Estás en City Animal, tu espacio de YouTube donde descubrirás animales asombrosos, por lo que suscríbete para aprender más de fauna con estos documentales. Comencemos con el video. Algo que pocos saben es que existen dos elefantes diferentes, está el elefante africano y el elefante asiático. Esto se da por diferencias morfológicas. Para que lo entiendas mejor, es como hablar de un león y compararlo con un lince. Los dos son felinos, pero al mismo tiempo diferentes. Para que entiendas más las diferencias entre ambos mamíferos, en la tarjeta podrás ver estas. Ahora bien, entre los elefantes africanos hay especies singulares y una de ellas es el elefante de bosque, que como intuirás vive en África, pero no está en todo el continente. Su extensión se limita a algunos países como el Congo, en Ghana, en Gabón y en Costa de Marfil. A esta porción se le denomina África Central y Occidental, caracterizado por tierras bajas, selvas tropicales con cuerpos de agua y pantanos. Son habitantes de un clima cálido con abundancia de árboles y con cuerpos de agua extensos, a diferencia de la típica imagen de ellos en una pradera. A esta especie por mucho tiempo se le consideró una subespecie, emparentado con el pigmeo, pero por medio de análisis de ADN se demostró que había diferencias significativas que les permite diferenciarlos. Entre los elefantes africanos son de los más pequeños, llegan a medir 1.8 a 2.4 metros de largo y una altura a la cruz de hasta 2 metros. Por su masa muscular y el tamaño en general pesan de 2 a 4 toneladas, lo que equivaldría al tamaño de un bus. Su piel está predominado por una tonalidad gris oscura, carece de pelo en la mayor parte del cuerpo, con excepción de la punta de la cola, que tiene cerdas muy largas de unos 20 centímetros y de color negro. Sus cabezas son enormes, donde destacan varias regiones. La principal es su trompa, que es la prolongación de su nariz y el labio superior a un nivel extremo, ya que toca el suelo sin ningún problema y en la punta, para ser más precisos arriba de sus fosas nasales y por debajo, tienen una prolongación móvil y dos respectivamente. Esto les permite sujetar objetos sin ningún problema y es tan útil que pueden levantar una aguja con mucha facilidad. En el interior de su boca sus piezas dentales son otra característica, las que destacan son sus colmillos, que en realidad son sus dientes frontales que forman un cilindro que termina en punta, tienen una tonalidad rosada y sobresale de su boca, a veces les llegan hasta la mitad de sus patas y a diferencia de los elefantes africanos, en ellos crecen de forma recta en dirección al suelo. Esto les ayuda para evitar que se atoren con los árboles. La última característica que destaca de ellos son sus orejas. Son enormes y tienen forma de continente africano. Estas les permiten disipar el calor, ya que tienen una irrigación sanguínea muy importante. Sus ojos son pequeños, su cuerpo es grande, voluminoso y en forma semiesférica. Termina con una cola donde la punta tiene pelos. Sus patas tienen forma de cilindros y tienen dedos, aunque no se prolongan. En las delanteras tienen cuatro dedos, mientras que en las traseras tres. Es importante saberlo ya que es una diferencia con los elefantes asiáticos, siendo animales perisodáctilos. Su dimorfismo sexual es complicado ya que los machos son más grandes y les tiende a crecer sus colmillos más, pero las hembras tienen una conducta que permite sexarlas, ya que ellas forman grupos. Son animales sociales que forman grupos, pero solo las hembras tienen este comportamiento, creando un matriarcado donde la hembra más vieja es la líder. A diferencia de otros elefantes, estas forman un grupo más pequeño, ya que los árboles limitan más su movilidad. Por lo general es de 3 a 8, compuesta por ellas y sus crías. Hay menor interacción entre familias en comparación, mientras que los machos son más solitarios. Cuando son jóvenes y están aprendiendo, se agrupan entre 2 a 3, mientras que los más grandes son completamente solitarios y solo se les ve con otros en época de reproducción, momento en el que hay más peleas entre ellos. Son animales diurnos que pasan el mayor tiempo deambulando y comiendo, requieren una gran cantidad de alimento, por eso pasan mucho tiempo en la recolección. Llegan a correr a una velocidad de 80 km por hora, pero es raro que lo puedan hacer por la espesura de la jungla. En las noches descansan, tienden a quedarse dormidos de pie o a acostarse en el suelo. Es difícil definir su territorio, ya que van movilizándose en la extensión dependiendo la disponibilidad de recursos, por lo que se calcula de 100 a 5000 km cuadrados. Son muy tolerantes entre sí, sobre todo las hembras, pero los machos en cierto momento se vuelven locos. Esto por el mus, que es cuando ellos entran en celo. Si quieres aprender más de esto, en la tarjeta hay un enlace. Cuando entran en mus, atacan a todo lo que ven. 
ya sean árboles, rinocerontes u otros elefantes, esto por el estímulo de las hormonas andrógenas. Aún con esto son animales que se defienden muy bien, pueden sujetar con su trompa y arrojar al agresor con mucha fuerza, pueden aporrearlo o tirarlo al suelo y pisarlos, su trompa es como un brazo para ellos, también pueden embestir y empalar con sus colmillos, una persona es un frágil palillo contra ellos. Su comunicación es primordial para los elefantes, efectúan un sonido llamado barrito, que es muy potente, pero también producen un sonido de baja frecuencia y que viaja a grandes distancias por debajo de la tierra, por lo que su oído y el tacto, sobre todo de los pies, son primordiales para ellos. Su olfato es bueno, pero tiene que recorrer una gran distancia para reaccionar a algún aroma, y su vista tiende a ser pobre, pero aún con eso tienen un ángulo muy amplio de visión. Son animales herbívoros y en la jungla encuentran una gran variedad de alimentos, buscan principalmente frutas, pero como son estacionales pueden consumir hoja, corteza, ramas y tallos. Estos los agarran con su trompa y las introducen en su boca para masticarlas. Al ser un alimento muy fibroso provoca un desgaste en sus muelas, hasta el punto de quedar inútiles, pero las van mudando, el único problema es que solo pueden mudarlas hasta tres veces, por lo que cuando llegan a una edad senil pueden morir de hambre al no tener las muelas con las que puedan masticar, complementan su dieta comiendo tierra, donde obtienen minerales. Se pueden reproducir en cualquier época del año, pero hay un mayor pico durante la época de lluvia, que es cuando los machos entran en mus, son poligínicos y cuando se topan con otro, pelearán para demostrar su superioridad. A veces mueren los más jóvenes en los conflictos, ya que sea el ganador, el macho separa a la hembra en celo de su grupo y la montará, inclusive llegan a someterla para reproducirse. Las hembras pueden gestar una vez cada 4 a 9 años, un lapso muy largo. Tienen una gestación de 22 meses, es el periodo más largo que hay en los animales, donde se apartan del grupo para dar a luz. Nacerá una sola cría, es muy raro que nazcan gemelos. A las pocas horas este pequeño elefante caminará y hasta correrá, integrándose al grupo para ser protegidos. Pasan el mayor tiempo acompañados de su madre y aprenden todo de su entorno y sus cuidadoras. Son amamantados por 6 años, lo que corresponde un tiempo importante con la madre y se crea un vínculo muy amplio. A veces lo puede hacer otra hembra el darles de comer. Todo este tiempo aprenderán qué comer, cómo moverse, a comunicarse y demás. Cuando empiezan a entrar a la madurez sexual, que llega a los 8 años para los machos, serán expulsados del grupo materno para crecer. Mientras que las hembras heredan los grupos, y a menos de que ocurra algo extraordinario, lo mantendrán generación tras generación, entrando a la madurez sexual a los 11 años. Su promedio de vida en estado silvestre está un tanto inexacto, pero se cita en 65 años. Casi no tienen depredadores, con excepción del ser humano, pero las crías pueden ser buscadas por leopardos africanos, licaones y demás. Pero es muy raro, ya que los adultos son muy fuertes. En cautiverio se pone que viven hasta 53 años, la mayoría perecen de vejez y el tema de desgaste de sus piezas dentales. Son raros en los zoológicos y puede que se adapten menos al cautiverio se encuentran bajo el estado de vulnerable. Son animales que ha disminuido mucho su población, principalmente por la escasa regulación que hay en países africanos, ya que se les caza de forma indiscriminada para la obtención de marfil. Otro problema es la destrucción de su hábitat, ya que están muy adaptados a tener una cobertura extensa de árboles. Esto provoca otro problema, ya que muchos lugares son designados para zonas agrícolas y los elefantes ven estos como un buffet, lo que odia a los granjeros y los considera como un ratón enorme que se mete en sus producciones y les disparan, aunque ahora se les protege un poco más y para evitar eso, se utiliza una barrera natural eficiente. En la periferia colocan panales de abeja y esto ahuyenta a los mamíferos, lo que ayuda al agricultor, produce miel y el elefante salvaguarda su vida. Su rol en el ecosistema es la de ser un diseminador de semillas, podador de follaje y a veces tira algunos árboles que permite que crezcan nuevos, además de ser consumido por algunos animales que son una gran cantidad de alimento para carnívoros y carroñeros producen una gran cantidad de abono y para el turismo son impresionantes que atraen muchas personas para verlos. Un elefante que vive en la jungla y que su morfología se adapta para que ellos vivan. Esos son los elefantes africanos de bosque. Si te gustó el video, aquí podrás conocer un documental general del elefante. En esta parte aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.